Hello food and voyage subscribers and viewers இன்னிக்கு நான் உங்களுக்கு பிரோக்கோலி சட்னி எப்படி பண்றது நான் காட்டுறேன் முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ரெசிபி போட்டிருந்தேன் இன்ஸ்டன்ட் மின்ட் தோசா அப்படின்னு ஒரு ரெசிபி போட்டிருந்தேன் அந்த புதினா தோசாவை நீங்க ட்ரை பண்ணீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது அன்னைக்கு பண்ணின புரோக்கோலி சட்னி தான் நான் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போறேன் நான் எப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னு அந்த புதினா தோசாக்கு உண்டான லிங்க் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு சோ நீங்க வந்து அந்த லிங்க ஃபாலோ பண்ணி புதினா தோசாவை ட்ரை பண்ணுங்க இப்ப புரோக்கோலி சட்னி பண்றதுக்காக நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா புரோக்கோலிய வந்து நறுக்கி எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு புரோக்கோலி கொஞ்சோண்டு வேர்க்கடலை வேர்க்கடலை வந்து ஒரு இருபது கிராம் வேர்க்கடலை நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்புறம் பூண்டு இஞ்சி இது ரெண்டையுமே வந்து பொடி பொடியா நான் நறுக்கி வச்சுட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு பூண்டு இஞ்சி வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஒரு இல்ப சட்டியில வந்து நான் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுல நான் கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் போட்டு இருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் பச்சை மிளகா அப்புறம் பூண்டு பூண்டு இஞ்சி ரெண்டுமே நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம் இப்போ இதுல இதை வந்து நான் லேசா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதுல புரோக்கோலிய போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க உங்ககிட்ட கொத்தமல்லி இருந்ததுன்னா கொத்தமல்லியும் போட்டு நீங்க இந்த சட்னிய பண்ணலாம் இன்னைக்கு என்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லை அதனால நான் வந்து கொத்தமல்லி யூஸ் பண்ணல கொத்தமல்லி இருந்தது அப்படின்னா நீங்க இதெல்லாம் சேர்த்து அரைக்கிறப்போ அதோட சேர்த்து கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணலாம் வேர்கடலையை வந்து நீங்க ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன் வேர்கடலைக்கு பதிலாக நீங்க தேங்காய் கூட ஆட் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ் கோகோனட் உங்களுக்கு கிடைச்சிதுன்னா அது கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இந்த சட்னி நீங்க ஸ்டோர் பண்றதா இருந்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் யூஸ் பண்ணாதீங்க நான் இந்த சட்னி ஸ்டோர் பண்ண போறது போறதுனால நான் வந்து வேர்கடலை யூஸ் பண்றேன் ஸோ நம்ம இதை நல்லா வதக்கிண்டாச்சு இது வதக்கிறப்போ ஃபுல்லாக நான் லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுட்டு இருக்கேன் கேஸை இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை அரைக்கலாம் இது ஆரிடுச்சு ஸோ நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் சட்னியோட கன்சிஸ்டன்சி வரத்துக்கு இதை வந்து கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வேர்கடலை ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சோண்டு அரைச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வேர்கடலை ஆட் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்க நம்ம புரோக்கோலி சட்னி வந்து சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு ஸோ நம்ம புரோக்கோலி சட்னி கொண்டான உப்பு வந்து இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஸோ நம்ம புரோக்கோலி சட்னி வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்கு இந்த சட்னி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தோசையோட சப்பாத்தியோட பொங்கலோட கூட நம்ம இதை சாப்பிடலாம் இது சூப்பராக இருக்கும் நம்ம இதை புரோக்கோலியில் பண்ணியிருக்கிறதுனால செம்ம நியூட்ரிஷியஸான சட்னி இது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த சட்னியை இன்ஸ்டன்ட் புதினா தோசையோட வீடியோல இந்த சட்னி காமிக்கும் போது இது அது வந்து கொஞ்சம் டார்க் கிரீனரா இருந்தது ஏன்னா அதுல வந்து நான் வேர்கடல ஆட் பண்ணாம அதை வந்து அரைச்சிருந்தேன் ஸோ வேர்கடல ஆட் பண்ணினோம் இல்லை தேங்காய் ஆட் பண்ணினோம்னா இந்த கலர் வரும் நம்ம அதை ஆட் பண்ணாம வெறும் கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம அரைச்சோம் அப்படின்னா அந்த டார்க் கிரீன் கலர் வரும் ஸோ உங்களுக்கு உடனே சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து தேங்காய் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் உடனே சாப்பிட சாப்பிட வேண்டாம் அது நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறீங்க அப்படின்னா வேர்கடல போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டுமே போடாம கூட அரைக்கலாம் அதுவும் சூப்பரா இருக்கும் அது ஒரு வேற மாதிரி டேஸ்டா இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நான் வேர்கடல போட்டு இந்த சட்னி அரைச்சிருக்கேன் இந்த சட்னியை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல வந்து உங்க ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்க எங்க சேனலுக்கு வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்